50 minutos pasaron ya de las 6 de la mañana. Nosotros continuamos con las noticias. Y desde la Federación del Citrus de, San, de Entre Ríos destacaron la apertura de la importación de limones argentinos en Estados Unidos y adelantó también que están avanzadas las negociaciones con los mercados de Brasil y México. Para nosotros es, obviamente, abrir mercados es estratégico siempre. Todos los mercados eh, necesitamos que estén abiertos. Hoy no, no, es, no ese es el caso. El tema de Estados Unidos hace 16 años estamos trabajando para que finalmente se abra, eh, porque es un mercado tan, tan importante como Europa en términos de población y de, y de precios de los valores que tiene eh, nuestro, nuestros limones allá, con lo cual era muy importante tener una alternativa eh, de, ese, de ese calibre. Europa, nosotros exportamos el 70% de nuestra producción, va a Europa y otro tanto a Rusia, con lo cual eh, tener una alternativa como Estados Unidos con la sofisticación que tiene es muy relevante pa, para nuestro, nuestro sector productivo. Este, esta temporada creemos que, que ya está avanzada, creemos que va a ser, eh, vamos a tratar de llegar, todavía faltan unos detalles que tanto el Senasa como la, su, su par de Estados Unidos tienen que resolver, pero eh, trataremos de ver si podemos llegar a exportar algún volumen. Nuestra estimación desde siempre fue en el orden de las 20.000 toneladas, que eso puede rondar entre los 30 y 50 millones de dólares por temporada. Pero obviamente el mercado hay que desarrollarlo, eso lleva tiempo y también tenemos que ver cómo es la aceptación que hay de nuestro producto y cómo va penetrando con la, las distintas cadenas de supermercados para llegar cada vez con, con más volumen. ¿no? En la contraestación, que es cuando nosotros tenemos una ventana concreta de exportación. En verdad no es que va, vaya a haber eh, un faltante de, de limón para nada, nosotros eh, como trabajamos en contraestación, generalmente los problemas de precio en el mercado doméstico tienen que ver con la falta de producción local eh, de limón, porque nosotros la, el producto disponible hay entre el mes de eh, marzo a abril hasta septiembre, hay, hay realmente volumen, que es cuando nosotros lo, lo exportamos principalmente y aquí tampoco hay problemas en el mercado doméstico. Fuera de esa temporada es cuando a veces se generan unas tensiones, incluso han habido importaciones de limón porque eh, la verdad que, que no hay. En términos de, de valores, creemos que Estados Unidos es un mercado que, que paga muy bien nuestra fruta, por lo cual es importante eso, eh, tener un, un nuevo mercado donde la propuesta de valor eh, de nuestra producción sea... Sur y en particular el limón de Argentina. El tema de Estados Unidos eh, todavía queda pendiente eh, seguir trabajando con las autoridades americanas y, y el Senasa para avanzar con los cítricos dulces. Eh, tanto naranja como mandarina es el próximo paso que tenemos y es el compromiso que la administración americana tomó para seguir te, para desarrollar un protocolo específico para esos productos y poder también tener el mercado abierto. Pero más allá de eso, estamos con avanzadas negociaciones en Brasil. Estimamos que en las próximas semanas puede haber novedades para abrir el, para todos los cítricos el mercado de Brasil, que es al lado, es miembro del Mercosur, la verdad que no tenía mayores razones por las cuales estar cerrado, así que ahí creemos que también hay que desarrollar ese mercado y tendrá eh, sus, sus particularidades para a, abordar. Y otro de los mercados también interesantes que, es, es, de hecho, eh, también el presidente Macri estuvo con el presidente de México, es, es ese país y creemos que ahí también tenemos que hacer, y están avanzados eh, las autoridades fitosanitarias para establecer los protocolos para poder exportar en ese país.